నమస్తే నేను రోజా ఒక్క సినిమాతో ఎగ్జిబిటర్లను డిస్ట్రిబ్యూటర్లను నిర్మాతలను శ్రీమంతుడిగా మార్చేసిన శ్రీమంతుడితో మనం ఉన్నాము మూవీ సక్సెస్ను ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారో ఆయన అడిగి తెలుసుకుందాం హలో మహేష్ బాబు గారు హవ్ యు సార్ చాలా జోష్ఫుల్గా సక్సెస్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ కనిపిస్తూ ఉన్నారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ సో రిలీజ్కి ముందేమో టెన్షన్తో రిలీజ్ తర్వాత సక్సెస్ ఇచ్చిన ఆనందంతో నిద్రపట్టట్లేదని చెప్పారు సో స్లీప్లెస్ నైట్స్ అయిపోయాయా నిద్రలేని రాత్రులు అయిపోయినట్టే అదే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి చాలా బాగుంది చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను నేను కానీ మా ఎంటైర్ టీమ్ కానీ సో వెరీ 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 హ్యాపీ ఓకే అయితే మీరు నటించిన ఇరవై ఒక్క సినిమాల్లో శ్రీమంతుడు మీకు కెరియర్లోనే ది బెస్ట్ మూవీ అని చెప్పారు అంటే ఎలాగా కమర్షియల్గా అంటారా కంటెంట్ పరంగా అంటారా కంటెంట్ పరంగా కమర్షియల్ పరంగా అనే పరంగా అండి బికాజ్ విత్ ఒక కంప్లీట్ ఫిల్మ్ నాకు ఇంతవరకు ఇంత మంచి సినిమా రాలేదు నా ఫీలింగ్ అండ్ అలానే అప్రిసియేషన్ వచ్చింది ఫ్యాన్స్ దగ్గర నుంచి కానీ ఆడియన్స్ దగ్గర నుంచి కానీ అండ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ అండ్ దిస్ మూమెంట్ సో నాని అండ్ వన్ ఇవన్నీ కూడా కొంచెం ప్రయోగాత్మక మూవీస్ అవి కొంచెం నిరాశనే ఇచ్చాయి కదా అలాంటప్పుడు మరి శ్రీమంతుడు కూడా కొంత ఇలా ప్రయోగం చేసినట్టే అనిపించింది మరి అలాంటప్పుడు మీకు ఏమైనా టెన్షన్ అనిపించిందా చేసేది ఇప్పుడు వెంటంటే టెన్షన్ అనిపించింది అండి ఎందుకంటే అది ప్రయోగం అనుకోల ఎందుకంటే ఒక ఒక శ్రీమంతుడు అంటే ఒక కంప్లీట్ ప్యాకేజ్లో ఉన్న స్క్రిప్ట్ అది అన్ని మోషన్స్ ఉన్నాయి సో నేను ప్రయోగం అనుకోల చేసేటప్పుడు ఇన్ఫాక్ట్ ఐ వాజ్ వెరీ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ దట్ ఐ వాజ్ డూయింగ్ శ్రీమంతుడు ఓకే అయితే ఇండస్ట్రీ చాలా ఇచ్చింది తిరిగి చేయాలి లేకపోతే లావ్ అయిపోతారు మరి ఏమి ఇద్దాం అనుకుంటున్నారు ఇండస్ట్రీకి అది శ్రీమంతుడు ఇచ్చాం కదా సో నిర్మాతగా మారారేమో అందుకే ఇండస్ట్రీకి ఏదో ఒక చెయ్యాలి నిర్మాతగా మారడం కాదు ఇన్ఫాక్ట్ ఐ వాజ్ ఇన్వాల్వ్ బిఫోర్ ఆల్సో ఇంతకు ముందు మా అన్నయ్య గారు ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు హీ వాజ్ కో ప్రొడ్యూసింగ్ ఇట్ దెన్ మంజుల మై సిస్టర్ వాజ్ కో ప్రొడ్యూసింగ్ దిస్ టైమ్ ఇట్స్ జస్ట్ మై నేమ్ దర్ డైరెక్ట్లీ అదర్వైజ్ ఇట్స్ ద సేమ్ ఓకే సో అసలు కొంత ప్రొడ్యూసర్ పరిస్థితి ఇండస్ట్రీలో బాగాలేదు అనే టాక్ నడుస్తుంది మరి ఈ టైంలో ప్రొడ్యూసర్గా మారటం అంటే ధైర్యం చేసినట్టేనా ఐ వాజ్ నాట్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద ఫిల్మ్ అండి సో అలాంటి ఎప్పుడు అనుకోల ఒక మంచి సినిమా ఉన్నప్పుడు ఐ వాజ్ ఎక్సైటెడ్ టు ప్రొడ్యూస్ దట్ కో ప్రొడ్యూస్ దట్ ఫిల్మ్ సో అంతేగాని మిగతా గురించి ఆలోచించాలి సినిమా చేసేటప్పుడు జగపతి బాబు గారి దగ్గర నుంచి కెమెరా అసిస్టెంట్ వరకు అందరూ కూడాను ఎక్కడో ఒక సీన్లో కన్నీళ్ళు పెట్టిన వాళ్ళే మరి మీకు బాగా అలా కన్నీళ్ళు వచ్చేటువంటి సీన్ ఏమన్నా మెయిన్ ప్రీ క్లైమాక్స్ సీన్ అండి తర్వాత సెకండ్ హాఫ్లో ఒక సీన్ ఉంటుంది తులసి గారితో దట్స్ వన్ ఆఫ్ ద ఫైనెస్ట్ సీన్స్ ఎవర్ రిటర్న్ ఇన్ తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ అకార్డింగ్ టు మీ అండ్ సో అది చేసేటప్పుడే ఇలా నేను పర్ఫార్మింగ్ ఇచ్చి కళ్ళంటే నీళ్ళు తిరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట బికాస్ దట్స్ బికాస్ ఇట్స్ రిటర్న్ సో బ్యూటిఫుల్ సో ఆ కంటెంట్లోనే ఉంది సో అండ్ యూ విల్ హ్యావ్ టు ఫీల్ ఇట్ విన్ యువర్ పర్ఫార్మింగ్ ఓకే కామెడీ ట్రెండ్ అంటే ఒక కామెడీ ట్రాక్లో వెళ్తున్న మూవీస్కి భిన్నంగా ఇది కామెడీ లేకపోయినప్పటికీ కూడా కంటెంట్ ఉంటే ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తారు అని శ్రీమంతుడు చెప్పింది సో సైలెంట్గా డైలాగ్స్ చెప్పి మీరు కూడా కొంతవరకు కామెడీ పండించారు దీంట్లో ఎక్కడ కామెడీ కూడా లేదు అయినప్పటికీ కూడా ఎలా అనిపించింది మీకు వచ్చే రెస్పాన్స్ అదే నేను శివ గారు ఒకటి స్ట్రాంగ్గా నమ్ముతారు ఎప్పుడు అండ్ ఆయన చెప్పినప్పుడు నేను కూడా దాన్ని బిలీవ్ చేశాను ఎక్కడ అంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటే ఒట్టి కామెడీ సీన్స్ కాదు when you are even uh, when the audience are feeling that emotion that's also entertainment so adi uh, nenu convince ayyanandi so i thought there was no need for comedy in this film two vehicles chala sada sida vehicles oka car kuda sada sida oka cycle ee vantu an cheptunappudu vaadutunappudu image ki emanna damage avuddani anukunnara adi silliness and ante car pedda vaadtam valla image baagundi ante akkada shreemanthudu meeru rich father adi adi ma beauty kadalo unnadu adenandi shreemanthudu oka rich బిలియనర్ కొడుకు చాలా సింపుల్గా ఉంటాడు చాలా చిన్న కార్ వేసుకొని తిరుగుతాడు సైకిల్ వేసుకొని తిరుగుతాడు సో అది మా క్యారెక్టర్లో ఉన్న నావెల్టీ సో అది మేము చాలా ఫ్రెష్గా ఫీల్ అయ్యాం ఇక్కడ జగపతి బాబు గారు ఎక్కడ మీరు నాన్నగారు అను డాడీ అను ఎక్కడ కూడా అసలు పిలవలేదు అండి అండితోనే త్రోట్ కొత్తగా ఉంటుంది అనిపించింది అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో జగపతి బాబు గారిని నేను నాన్న డాడీ అని పిలిస్తే బాబు ఒక స్క్రీన్ మీద మేము ఇద్దరు ఉంటాం అండ్ అండి అంటే వల్ల ఒక రెస్పెక్ట్ ఉంది అట్ ద సేమ్ టైం ఫాదర్ సన్కి ఒక స్పేస్ ఉంది సో అది కూడా పోట్రే అయింది అనమాట బ్యూటిఫుల్ సో ఎక్కడో ఆ ఫస్ట్ సీన్ తర్వాతే మాకు బిగ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ కాన్ఫిడెన్స్ దట్ అండి అంటే చాలా బాగుంది సినిమా మొత్తం అండి అని అందాం నానా అని పిలం అక్కడ సో వీ టుక్ ద డిస్